ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశికి ప్రణాళికాబద్ధంగా ఏర్పాట్లు సమీక్షా సమావేశంలో అధికారులకు తిరుమల జేఈఓ ఆదేశాలు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఘనంగా మనగుడి వివిధ దేవాలయాలలో ద్వాదశి వేడుకలు కడపలో వీరాంజనేయ స్వామి వారికి ఘనంగా అభిషేకం అంజనీ సుతిని సేవలో తరించిన భక్తజనం స్నాపన తిరుమంజనంలో కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని దర్శనం నారాయణవనంలో వైభవంగా తెప్పోత్సవాలు వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు అధికారులకు సూచించారు తిరుమల అన్నమయ్య భవన్లో మంగళవారం సాయంత్రం ఇంజనీరింగ్ అన్నదానం కళ్యాణ కట్ట ఆలయం ఇతర విభాగాల అధికారులతో ఆయన సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు డిసెంబర్ పద్దెనిమిదవ తేదీన వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా ముందు రోజునే భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తిరుమలకు చేరుకుంటారని క్యూలైన్ల నిర్వహణ వసతి ఇతర ఏర్పాట్లకు సంబంధించి అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను జేఈఓ ఆదేశించారు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో డిసెంబర్ నాలుగో తేదీ నుండి పన్నెండవ తేదీ వరకు వార్షిక కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఉత్సవాల గోడపత్రిక కరపత్రికలను టీటీడీ తిరుపతి జేఈఓ పోలా భాస్కర్ తిరుపతిలోని తన కార్యాలయంలో ఆవిష్కరించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా భూత్పూర్ లో శ్రీరామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక దీపోత్సవాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చి దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ దీపోత్సవాన్ని జరిపారు దీపార్చనలతో ఆలయ ప్రాంగణం ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించింది ఇక నాగర్ కర్నూల్లో లక్ష దీపోత్సవాన్ని కనుల పండుగ జరిపారు దీపోత్సవంలో పాల్గొనేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు పరమేశ్వరుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేసిన అనంతరం లక్ష దీపోత్సవాన్ని వైభవంగా జరిపారు భక్తులు దీపాలు వెలిగించి ముక్కంటిని అర్చించి తరించారు కడప చిన్న చౌక్లో వెలసిన శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామివారి దేవస్థానంలో కార్తీక మాసం సందర్భంగా ఆంజనేయ స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకం ఘనంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి చక్కెర గంధం నారి కేళాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారిని పట్టు వస్త్రాలతో కనుల పండుగగా అలంకరించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో పద్నాలుగవ విడత మనగుడి కార్యక్రమం ఘనంగా ప్రారంభమైంది ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీ కార్తీక పౌర్ణమి వరకు జరిగే మనగుడిలో తొలి రోజున ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ఆలయాల్లో మంగళ కైసిక ద్వాదశి ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు కడప జిల్లాలోని ఐదు ప్రాంతాల్లో పద్నాలుగవ విడత మనగుడి కార్యక్రమం వేడుకగా ప్రారంభమైంది ఈ సందర్భంగా మంగళ కైసిక ద్వాదశిని నిర్వహించారు ఆలయాలను పచ్చటి తోరణాలతో సంప్రదాయబద్ధంగా అలంకరించారు భక్తులు సంప్రదాయ వస్త్రధారణతో శోభాయాత్రగా ఆలయానికి చేరుకున్నారు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి అభిషేకం చేసి చక్కగా అలంకరించారు అనంతరం మంగళ కైసిక రాగాన్ని ఆలపించి స్వామికి నివేదించారు ఇక విశాఖ మహానగరం గాజువాకలోని శ్రీ చంద్రశేఖర స్వామి ఆలయంలో మంగళ కైసిక ద్వాదశి ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఆలయాన్ని శుద్ధి చేసి ఆలయ గోడలు గోపురం ధ్వజస్తంభం ఆలయ పరిసరాలను శుద్ధి చేశారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో గోవింద భజనలు చేశారు వరంగల్లోని సుందరయ్య నగర్లో కొలువైన యనమాములలో మంగళ కైసిక ద్వాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించారు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఐదు ప్రాంతాల్లోని ఆలయాలు మనగుడికి ఎంపికయ్యాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారి చిత్రపటానికి పూజలు చేసి సకల శోభితంగా అలంకరించారు గోవింద నామస్మరణలతో భజనలు చేశారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా హన్వాడ మండలం లింగనపల్లి గ్రామంలో మంగళ కైసిక ద్వాదశి ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్ల చిత్రపటానికి పూజలు చేశారు భక్తులు భజనలు చేసి స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం వార్షిక తెప్పోత్సవాలతో శోభిలుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో వార్షిక తెప్పోత్సవాలను ఏటా వైభవంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో ఐదు రోజుల పాటు జరిగే తెప్పోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి స్నాపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు 
పాలు పెరుగు తేనె కొబ్బరి నీరుతో అభిషేకం చేశాక పసుపు చందనం తులసి మాలలను సమర్పించి పవిత్ర జలాలతో స్నాపన తిరుమంజనం నిర్వహించి దూపదీప నివేదనలు అర్పించారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ వైద్యో నారాయణో హరి అనే వేదోక్తిని అక్షర సత్యం చేస్తూ ఆచరణలో చూపెడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎముకలు కీళ్లు వెన్నుముక సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడే దివ్యాంగులకు చేదోడు వాదోడుగా బర్డ్ ఆసుపత్రిని స్థాపించి శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ ద్వారా వైద్య సహాయాన్ని ఉచితంగా అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ మహత్తర ఆశయ సాధనకు మీ వంతు చేయతను అందజేయండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ లేదా డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం విశాఖ జిల్లా సంజీవనగర్ శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక మాస పూజలను వైభవంగా జరిపారు ముందుగా దేవీరుల సైత స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాలను నిర్వహించారు ఆపై చక్కగా అలంకరించారు భక్తులు తమ గోత్ర నామాలతో అర్చన జరుపుకుని స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు అలాగే ఆలయ ప్రాంగణంలోని నాగ ప్రతిమకు పూజలు చేసి మంగళ నిరాజనాలు సమర్పించారు ఇక శ్రీకాకుళంలోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా వెండి కవచాలతో స్వామివారి మూలమూర్తిని అద్భుతంగా అలంకరించారు రజత కాంతులతో సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారు స్వభాయమానంగా దర్శనమిచ్చారు స్వామివారి ఎదురుగా కొలువు తీర్చిన విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేశారు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి స్వామివారిని అర్చించి తరించారు హైదరాబాద్ మహానగరంలోని వివిధ ఆలయాల్లో కార్తీకోత్సవాలు కనుల పండుగ జరిగాయి ఈ సందర్భంగా పలు ఆలయాలు ప్రత్యేక పూజలతో కనువిందు చేశాయి ఆ విశేషాలను తెలుసుకుందాం హైదరాబాద్ గాంధీనగర్లోని శ్రీ పరమేశ్వర రామాలయం కార్తీక దీపాలతో కలకలలాడింది భక్తులు ఆలయానికి అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు ఆలయ ఆవరణలో ఆవు నెయ్యితో దీపాలు వెలిగించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది అలాగే హైదరాబాద్ భోలక్పూర్లోని శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయం కార్తీక మాస పూజలతో అలరారింది అభిషేక ప్రియుడైన మహాశివుడికి క్షీరాభిషేకాన్ని నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు భక్తులు అభిషేకంలో శివుని దర్శించి ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించి తరించారు నల్లకుంటలోని శృంగేరి మఠంలో క్షీరాబ్ది ద్వాదశి సందర్భంగా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు ఘనంగా జరిగాయి ఆలయం భక్తులతో నిండిపోయింది సత్యదేవుని వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించి భక్తులు ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఉపాలయమైన ఆదిశంకరుల సన్నిధిలో వేద పండితులు పూజలు చేశారు ఇక స్కందగిరి హనుమాన్ ఆలయంలో అంజనీ సుతుడికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అష్టోత్తరాల సహితంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక అర్చనలు చేశారు ఆకుపచ్చని తమలపాకుల హారాల నడుమ వెండి తమలపాకుల మాలతో స్వామివారు విశేషంగా అనుగ్రహించారు హైదరాబాద్లోని శ్యామ్ మందిర్ కార్తీక కాంతులతో దర్శనమిచ్చింది రాజస్థానీ సంప్రదాయంలో పూజాధికారులు నిర్వహించే ఈ ఆలయంలో స్వామివారికి కార్తీక మాసం సందర్భంగా అర్చనలు చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు జై హనుమాన్ స్మరణలతో పులకించారు నెల్లూరు పప్పుల వీధిలో వెలిసిన శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి ఆలయంలో గజవాహన సేవ ఘనంగా జరిగింది కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీనివాసుణ్ణి సర్వాలంకార భూషితుడిగా అలంకరించి గజవాహనంపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వైద్యాల నడుమ ఊరేగించారు భక్తులు అడుగడుగున కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు టెంకాయల మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయం ఉత్సవ శోభతో కాంతులేనుతోంది పన్నెండు మంది ఆళ్వార్లలో ఒకరైన తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్ తిరునక్షత్రోత్సవాలు గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఉత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం సాయంత్రం తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్ సన్నిధిలో సీతారామ లక్ష్మణులను తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్ ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి శోభాయమానంగా అలంకరించారు అనంతరం టీటీడీ పెదజీయర్ శ్రీ సెటగోప రామానుజ పెదజీయర్ స్వామి శ్రీ గోవింద రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామి ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం చేశారు తరువాత ఉత్సవమూర్తులకు ధూపదీప నివేదనలు అర్పించి స్వామివారి పుష్పమాలను తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్కు సమర్పించారు తిరుపతిలోని కపిలతీర్థం కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలతో శోభిలుతోంది 
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ఏటా కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలను శోభాయమానంగా నిర్వహిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో చండీ యాగం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా మంగళవారం ఉదయం ఆలయంలోని యాగశాలలో సకల ఆభరణ పుష్ప శోభితంగా అలంకార భూషితులైన శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారిని అష్టలక్ష్ములను కొలువు తీర్చారు అమ్మవార్లకు పూజలు చేసి నిత్య హోమం చండీ హోమాలను జరిపి లఘు పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఇక మంగళవారం సాయంత్రం పూజ జపం హోమం చండీ పారాయణం సహస్ర నామార్చన నివేదన విశేష దీపారాధన నిర్వహించి హారతులు సమర్పించారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ కోదండ రామాలయం కోటి దీపోత్సవంతో దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించింది కార్తీకోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ఆస్థానం కోటి దీపోత్సవం సుదర్శన హోమాల్లో భక్తులు అశేషంగా పాల్గొని తన్మయులయ్యారు ముందుగా సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని అలాగే ఆండాలమ్మవారు శ్రీరంగమన్నార్ నమ్మాళ్వార్ రామానుజాచార్యులు తిరుమంగయాళ్వార్ మహాముని విశ్వక్సేనులు సుదర్శన చక్రతాళ్వార్లను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలో కొరువు తీర్చి పూజలు నివేదనలు చేశారు తర్వాత స్వామి అమ్మవార్ల ముందు ప్రమిదలను పేర్చి గోటి దీపోత్సవాన్ని నైన మనోహరంగా నిర్వహించారు ఆపై లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ ఆలయ ప్రాంగణంలో సుదర్శన హోమాన్ని నిర్వహించి పూర్ణావతి సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోనసీమ ముఖద్వారం రావులపాలెంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో క్షీరాబ్ది ద్వాదశ ఉత్సవం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఆవరణలో శ్రీహరి ప్రతిరూపాలైన సాలిగ్రామాలకు అర్చకులు వేదోక్తంగా పూజలు చేశారు అనంతరం ఆలయంలోని మంటపంలో సాలిగ్రామాలను కొలువు తీర్చి సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు అభిషేకం అనంతరం హారతులిచ్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ ప్రసిద్ధ ఆలయాలు శివనామ స్మరణలతో ప్రతిధ్వనించాయి ఆకాశ దీపోత్సవాలతో భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక భక్తి భావనలు ప్రసాదించాయి కార్తీక మాసోత్సవాల్లో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని శంకరునిపై తమ భక్తిని చాటుకున్నారు ఆ విశేషాలను చూద్దాం నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులోని శ్రీ భువనేశ్వరి సమేత శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది భక్తుల శివనామ స్మరణలతో ప్రతిధ్వనించింది ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు నిర్వహించిన కార్తీక పూజల్లో భక్తులు పాల్గొన్నారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో బారులు తీరి దీపాలు వెలిగించి స్వామి అమ్మవార్లకు నివేదించారు అర్చకులు ధ్వజస్తంభం వద్ద ఆకాశ దీపానికి పూజలు చేసి ధ్వజస్తంభం పైభాగానికి చేర్చారు అలాగే నెల్లూరు జిల్లా కోవూరులోని శ్రీ కామాక్షి సమేత శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి వారి ఆలయం కార్తీకోత్సవాలతో కలకలలాడింది ఆది దంపతుల అభిషేక ఆరాధనలను వీక్షించి భక్తులు తరించారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలోని శివలింగాల వద్ద నందీశ్వరుడు ధ్వజస్తంభం వద్ద మహిళలు పిండి నెయ్యి నిమ్మకాయల దీపాలను వెలిగించి స్వామి అమ్మవార్లకు నివేదించారు ఇక సింహపురి వాసుల ఆరాధ్య దైవం నెల్లూరులోని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మలగన్న అమ్మ ప్రత్యేక అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు నిత్య పూజలు నిర్వహించాక మీనాక్షి సమేత శ్రీ సుందరేశ్వర స్వామి వారిని సకల పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలో కొలువు తీర్చారు భక్తులు ఆది దంపతులను దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించారు ఇటు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలో ఆత్మామాలిక ఆశ్రమంలోని అష్టోత్తర శివలింగాల సన్నిధి దీపోత్సవంతో శోభిల్లింది ముందుగా గణనాథునికి పూజలు చేశారు తరువాత ఆశ్రమంలోని అష్టోత్తర శత శివలింగాలకు భక్తులు పూజలు చేశారు బృహత్ శివలింగాన్ని దర్శించుకుని ముక్కంటీసునికి బిల్వ పత్రాలతో అర్చనలు చేశారు స్వామివారిని అలంకరించి దీపాలు వెలిగించి భక్తులు మొక్కులు తీర్చుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులోని శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కళ్యాణోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న కార్తీక మాసోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో శరవణ భవని కళ్యాణం చేశారు ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన చక్కటి వేదికపై వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని కొలువు తీర్చి పలు వైదిక క్రతువులను సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించారు తరువాత వేద మంత్రాల నడుమ కార్తికేయుని కళ్యాణాన్ని జరిపారు భక్తులు హరోం హర స్మరణలు చేస్తూ స్వామి సేవలో పులకించారు అనంతపురం జిల్లాలోని వివిధ ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించాయి కార్తీక మాసాన శివకేశవులను ఆరాధిస్తూ భక్తులు తన్మయులయ్యారు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం శివకేశవుల కళ్యాణోత్సవం రామలింగ చౌడేశ్వరి దేవికి పూజల్లో భక్తులు పాల్గొని తరించారు ఆ విశేషాలు మీకోసం అనంతపురం నగరం పాత ఊరులో కొలువైన శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయంలో సామూహిక విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం జరిగింది కార్తీక మాసోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ఈ పారాయణంలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు ముందుగా త్రిమూర్తి స్వరూపమైన శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి వారికి 
శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం చక్కటి వేదికపై ఉత్సవమూర్తులను కొలువుదీర్చి పూలమాలలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు స్వామివార్ల ముందు ప్రణమిల్లి భక్తులు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేశారు అలాగే అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయ సముద్రం చెరువు కట్టపై కొలువైన శ్రీ నిమిషాంబాదేవి ఆలయంలో శివపార్వతుల కళ్యాణోత్సవం కరుణ పండువ జరిగింది నిమిషాంబాదేవి ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన ఉత్సవ వేదికపై సకల ఆభరణ పుష్ప శోభితంగా అలంకరించిన శివపార్వతులను కొలువుదీర్చారు గణపతి పూజ సంకల్పం యజ్ఞోపవీత ధారణ మాంగల్య పూజలను జరిపారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శివపార్వతుల కళ్యాణాన్ని వేదోక్తంగా జరిపి తలంబ్రాల ఘట్టాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు అదేవిధంగా అనంతపురం రామచంద్రానగర్లోని శ్రీ రామలింగ చౌడేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో కార్తీక మాసం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ప్రాతకాలమే స్వామి అమ్మవార్లకు అభిషేకాలు జరిపి స్వర్ణ రజిత ఆభరణాలు పూలమాలతో సుందరంగా అలంకరించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించారు ఉపాలయాల్లోని గణనాథుడు కనకదుర్గమ్మ సరస్వతి అమ్మవార్లను సేవించి తరించారు విజయవాడలోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో పవన సుతుడు ప్రత్యేక అలంకారంలో దివ్య శోభితంగా దర్శనమిచ్చాడు అభిషేకాలు పూర్తయ్యాక అంజనేయ సుతునికి అర్చకులు ఆకు పూజలు చేశారు తులసి మాలలు నిమ్మకాయల హారాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు హారతులిచ్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు జై హనుమానాన్ని స్మరిస్తూ భక్తులు స్వామివారిని సేవించారు విశాఖ జిల్లా లక్ష్మీదేవిపేటలో శివపార్వతుల కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు కార్తీక మాసోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన శివపార్వతుల కళ్యాణం భక్తులకు పరవసాన్ని అందించింది ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన చక్కటి వేదికపై సుందరంగా అలంకరించి శివపార్వతులను కొలువు తీర్చారు అనంతరం గణపతి పూజ సంకల్పం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం గౌరీ పూజలను వేడుకగా జరిపారు మేళతాళాలు వేద మంత్రాల నడుమ మాంగల్య ధరణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను జరిపారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ ఆలయాల్లో కార్తీక మాసోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా శివకేశవ ఆలయాల్లో అభిషేకోత్సవాలు దీపోత్సవాలు కళ్యాణోత్సవాలను విశేషంగా నిర్వహించారు ఆ విశేషాలు మీకోసం తూర్పు గోదావరి జిల్లా అమలాపురం శివాలయంలో లక్ష దీపోత్సవం జరిగింది ముందుగా విఘ్న రాజాధిపతి శ్రీ వినాయక స్వామి వారికి ఈశ్వరలింగ రూపానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు తరువాత ఆలయ ఆవరణలో లక్ష దీపాలను వెలిగించి స్వామివారికి నివేదించారు ఈ సందర్భంగా భక్తుల హరహర మహాదేవ స్మరణలతో ఆలయం మారుమ్రోగింది అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ అన్నవరం శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం భక్తులతో కలకలలాడింది కార్తీక మాసం సందర్భంగా స్వామివారి దర్శనార్థం భారీగా భక్తులు ఆలయానికి తరలి రావడంతో అధికారులు భక్తుల సౌకర్యార్థం ఏర్పాట్లు చేశారు క్యూ లైన్లు మంచినీటి సదుపాయాన్ని కల్పించారు ప్రత్యేక కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేసి లడ్డు తదితర ప్రసాదాల పంపిణీకి చర్యలు తీసుకున్నారు ఇటు పిఠాపురంలో కొలువైన శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది కార్తీక మాసోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన కళ్యాణోత్సవం భక్తులకు పరవశాన్ని అందించింది రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామి వారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువుదీర్చారు విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం రక్షాబంధనం యజ్ఞోపవీత ధారణ తదితర క్రతువులను విశేషంగా పూర్తి చేశారు మేళతాళాలు వేద మంత్రాల నడుమ వేణుగోపాలుని కళ్యాణాన్ని జరిపారు అదేవిధంగా తుని మండలంలోని ఎస్ అన్నవరం గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం వేడుకగా జరిగింది శివకేశవులకు ప్రీతికరమైన కార్తీక మాసాన శ్రీనివాసుని కళ్యాణాన్ని కనులరా గాంచి భక్తులు పరవశులయ్యారు చక్కటి వేదికపై సుందరంగా అలంకార భూషితులైన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఆశీనులు చేసి పలు వైదిక క్రతువులను అర్చకులు వేదోక్తంగా నిర్వహించారు అనంతరం భాజా భజంత్రీలు వేద మంత్రాల నడుమ మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను జరిపారు వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు కార్తీక మాస పూజలతో శోభాయమానంగా దర్శనమిచ్చాయి భక్తులు పరమేశ్వరునికి నిర్వహించిన అభిషేక ఆరాధనల్లో పాల్గొని తన్మయులయ్యారు ఆలయాల్లో దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం అనంతరం దుర్గేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఆకాశ దీపోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఆలయ ఆవరణలోని ధ్వజస్తంభం వద్ద అర్చకులు ఆకాశ దీపానికి పూజలు చేశారు అనంతరం అశేష భక్తజనులు శివ
పనులు చేస్తుండగా అర్చకులు ఆకాశ దీపాన్ని ధ్వజస్తంభం పైకి చేర్చారు భక్తులు ధ్వజస్తంభం వద్ద ఓంకారం శివలింగాకారాల్లో దీపాలు వెలిగించి తన్మయులయ్యారు ఈ సందర్భంగా దుర్గేశ్వరుని సన్నిధి భక్తులతో కిటకిటలాడింది వరంగల్లోని కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ చేశారు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి అలంకరించి నివేదనలు అర్పించారు ఆపై ఆలయ ఆవరణలోని సహస్ర దీపాలంకరణ మండపంలో భక్తులు దీపాలు వెలిగించారు స్వామివారిని మండపంలో కొలువు తీర్చి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవను మనోహరంగా నిర్వహించారు దీపాల వెలుగుల్లో కాశీ విశ్వేశ్వరుని సేవించి భక్తులు పరవశులయ్యారు ఇక వరంగల్లోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది ఓరుగల్లులోని పురాతన ఆలయాల్లో ఒకటిగా వేణుగోపాల స్వామి వారి ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందింది రుక్మిణి సత్యభామ సమేతుడై అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశారు పంచామృతాలు పవిత్ర జలాలతో స్వామి అమ్మవార్లకు అభిషేకం చేశాక చక్కగా పూలమాలలతో అలంకరించి హారతులిచ్చారు స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాశ్రంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం మృదంగలయ తరంగం జరిగింది బెంగళూరుకు చెందిన హెచ్ఎస్ సుధీంద్ర బృందం మృదంగలయ తరంగం శ్రీవారి భక్తులను అలరించింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇందులతో సమాప్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ